வணக்கம் நான் கருண் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்மளுடைய காணொலியில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கர்ணனும் கண்ணனும் மகாபாரதத்தில் நிறையா முக்கியமான தருணங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு முக்கியமான தருணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கர்ணனும் கண்ணனும் சந்தித்து பேசிக்கிட்ட ஒரு விடயம் இந்த பதிவு வந்து கர்ணாஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் இருக்குது அதில் இருந்து தான் நான் எடுத்தேன் இது ஆங்கிலத்தில் தான் இருந்தது தமிழில் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ஆங்கிலத்தோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த புத்தகத்தில் கர்ணனுடைய மனைவி வந்து கர்ணனை பற்றி பேசியதும் கர்ணன் கர்ணனுடைய மனைவி கிட்ட என்னென்ன விடயங்கள் பகிர்ந்து கொண்டதாக இருக்கட்டும் இன்னும் துரோபதிக்கும் கர்ணனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் பீஷ்மரும் கர்ணனும் சந்தித்து கொண்ட போது என்ன நடந்தது வனவாசம் முடிந்த பாண்டவர்களின் வருகை கர்ணனும் குந்தியும் கர்ணனின் வரங்களும் சாபங்களும் பதினெட்டாவது நாள் போர்க்களம் கர்ணனின் மரணம் இந்த மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கு அதில் ஒன்றுதான் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க காணொலிக்குள்ளே போகலாம் ஒரு நாள் இரவு கர்ணனுடைய மனைவி கர்ணனுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கா ஆனா கர்ணன் இன்னும் வரவே இல்லை வெகு நேரங்கள் ஆகியும் கர்ணன் வராதனால காத்து கொண்டிருந்த கர்ணனின் மனைவி அப்படியே தூங்கிடுறாங்க விடியலுக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க எந்திரிச்சு பாக்குறாங்க தான் கர்ணனுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே தூங்கிட்டோம் அப்படிங்கறத உணர்றாங்க அதே சமயம் கர்ணன் இன்னும் வரலையா அப்படிங்கறதும் அவங்களுடைய எண்ணங்களுக்குள் போகுது அப்படியே கொஞ்சம் திரும்பி பாக்குறாங்க ஒரு போட்டிக்கோ மாதிரி இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல கர்ணன் வானத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே நிக்கிறாரு கர்ணனின் மனைவிக்கு ஏதோ ஒரு விடையா இங்க தவறா இருக்கு இவர் குழம்பி போயிருக்கிறாரு ஆனா எந்த விடயங்கள் நாள இப்படி ஆனாரு என்ன சிந்தனை அவருக்குள்ள போகுது அப்படிங்கறத கர்ணனின் மனைவினால கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால கிட்ட நெருங்கி நீங்க எப்ப வந்தீங்க என்ன ஆச்சு ஏன் இவ்வளவு தயக்கமாகவும் இவ்வளவு குழப்பத்திலயும் இருக்கீங்க இந்த மாதிரி நான் உங்களை அதிகமா பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி மனைவி கேட்கும் பொழுது இன்னைக்கு நான் கண்ணனை பார்த்தேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு மனைவியும் கண்ணனை பார்த்தீங்களா என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது என்னுடைய உண்மையான தாய் யாரு அப்படிங்கறத கண்ணன் இன்னைக்கு எங்கிட்ட சொன்னா அப்படின்னு சொல்றாரு கர்ணன் இத கேட்டோனே கர்ணனின் மனைவிக்கு பல சிந்தனைகள் வருது அதுவும் போர் நடக்க போகுது இந்த தருணத்துல கர்ணன் கிட்ட ஏன் கண்ணன் வந்து பேசணும் அதுவும் இல்லாம உன்னுடைய உண்மையான தாய் யாரு அப்படிங்கறதையும் ஏன் கண்ணன் வந்து இந்த தருணத்துல கர்ணன் கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல யோசனைகள் கர்ணனின் மனைவியோட மனசுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் விவரிச்சு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மனைவி கேட்க கர்ணன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் நேத்து துரியோதனனை பாக்குறதுக்கு கண்ணன் வந்தான் எப்படியாவது போர்க்களத்தை நிறுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட கேள்விக்கு துரியோதனன் என்ன நடந்தாலும் போர் நிக்காது கண்டிப்பா நடந்து தீரும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் கண்ணன் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பும் போது எங்கிட்ட வந்து பேசினாரு உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் நீ என் கூட வர்றையா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கும் பொழுது நானும் கண்ணனோட போனேன் நீண்ட தூரம் பயணித்து வந்துட்டு ஒரு இடத்துல ரதம் நின்னுச்சு அதுக்கப்புறம் நானும் கண்ணனும் கொஞ்ச தூரம் நடந்து போய் பேச ஆரம்பிச்சோம் அதுல கண்ணன் எங்கிட்ட சொன்ன ஒரு முதல் விஷயம் உன்னுடைய தாய் யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுதான் அதை கேட்டோனே எனக்கு கண்ணன் ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்ல உனக்கு உன்னுடைய தாயை பத்தி தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அதனால நீ உன்னுடைய பதில சொல்லு அப்படின்னு சொன்னான் நானும் என்னுடைய தாய் ராதா நான் ஒரு தேரோட்டியின் மகன் அப்படின்னு சொல்லி கர்ணன் கொஞ்சம் தயக்கமாவே சொல்றாரு உடனே கண்ணன் சொல்றாரு அதுதான் இல்ல உன்னுடைய தாயும் ஒரு மகாராணி தான் நீயும் அரசர் குலத்துல பிறந்த ஒரு மகன் தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கர்ணனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியே வருது கண்ணன் சொல்றத நம்பலாமா வேண்டாமா அப்படி கண்ணனுக்கு பொய் சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன கண்ணன் இவ்வளவு தூரம் நம்மளை அழைத்துட்டு வந்து ஒரு விடயம் பேசுறானா அது கண்டிப்பா அது உண்மையா தான் இருக்கும் நானும் ஒரு அரச குலத்துல பிறந்தவன் தானா அப்படின்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் எத்தனை அவமானங்கள் நான் பட்டிருக்கேன் என்னுடைய பிறப்பை வச்சு எத்தனை பேர் என்னை இழிவா பேசியிருக்காங்க குரு துரோணாச்சாரியார் முத கொண்டு எனக்கு கலைகளை சொல்லி தர்றதுக்கு மறுத்துட்டாங்களே இதெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கும் போது கர்ணனுக்கு அடுத்த தருணம் யார் என்னுடைய தாய் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணன் கிட்ட கேட்கும் போது உன்னுடைய தாய் வேற யாரும் இல்ல நீ இப்ப எதிர்த்து ஐந்து பேர்களிடம் போரிட போற இல்ல பஞ்ச பாண்டவர்கள் அவங்களுடைய தாய் தான் உன்னுடைய தாயும் அப்படின்னு சொல்றாரு கண்ணன் கர்ணனுக்கு அடுத்த தருணத்துல என்ன சொல்றது அப்படிங்கறது தெரியல மேலும் கண்ணன் தொடருகிறார் அது மட்டும் இல்ல அந்த ஐந்து பேருக்கும் முன்னாடி பிறந்தது நீ தான் நீ பஞ்ச பாண்டவர்களுடைய அண்ணன் உன் தாய் மீது எதுவும் கோபம் எல்லாம் கொள்ளாத அவங்களுக்கு ஒரு வரம் கிடைக்க அந்த வரத்தை இது நிஜமா பழிக்குமா பழிக்காதான்னு சொல்லி ஒரு தடவை சூரிய பகவானை வேண்டி பயிற்சி செஞ்சு பார்த்தாங்க அதனுடைய விளைவாகத்தான் நீ பிறந்திருக்க
பஞ்ச பாண்டவர்கள் தான் உங்களுடைய சகோதரர்களாம் நீங்களும் அரச குலத்தை சேர்ந்தவர் தானா சரி இவ்வளவு சொன்ன கண்ணன் கிட்ட நீங்க ஒரு கேள்வி கூட கேட்கலையா இவ்வளவு வருடங்கள் கழித்து இந்த விடயத்தை இப்ப ஏன் நீ வந்து சொல்ற இதனால உனக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எந்த கேள்வியும் கேட்கலையா அப்படின்னு சொல்லி மனைவி கேட்கும் பொழுது கண்ணன் சொல்றான் நானும் அதே கேள்வியை கண்ணனிடம் கேட்டேன் கண்ணன் சொன்னான் துரியோதனன் கேட்டவன் நீ துரியோதனன் கூட இருக்க அதனால நீயும் கேட்டவனாகல நீ ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் இந்த மாதிரி ஒரு நல்லவனை இனி உலகம் காணுமா அப்படிங்கறது வந்து சந்தேகம்தான் அதனால நீ இந்த போர்க்களத்துல மரணம் அடைய கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தினாலதான் நான் வந்து இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்றேன் அது மட்டும் கண்ணன் சொல்லல கொஞ்சம் வியாபாரமும் பேசினாரு அது மட்டும் இல்ல இந்த போர்க்களத்துல மட்டும் நீ பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு எதிராக நீ போரிடாம இருந்தா உன்னுடைய தம்பிகளிடம் நீ வந்து சேர்ந்துட்டனா உனக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாரு கண்ணன் அந்த துரியோதனன் உனக்கு என்ன அந்த தேசம் கொடுத்தாரு உன்னையும் ஒரு தகுதிக்கு உயர்த்தி இன்னைக்கு உன்ன நல்லா வச்சிருக்கான் ஆனா நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு நீயும் பஞ்ச பாண்டவர்களோட வந்து சேர்ந்துட்டனா குந்திக்கு நீதா முதல் மகன் தர்மத்தின்படி தர்மனால ஆட்சி புரிய முடியாது கர்ணன் நீதா வந்து அஸ்தினாபுரத்துக்கே மன்னனாக போற அது மட்டும் இல்ல பீமன் அளவுக்கு உனக்கும் தைரியமும் பலமும் இருக்கு இருந்தாலும் பீமனும் உன்னோட இருப்பான் வில்லுக்கு விஜய் என்ன சொல்ற அர்ஜுனனும் உன்னுடைய பக்கவலமா இருப்பான் உலகத்திலேயே அழகான வாலிபன் என்று சொல்லக்கூடிய நகுலன் உன் கூட இருப்பான் கடைசியா இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அறிவாற்றல் கொண்ட சகாதேவனும் உன்னோட இருப்பான் இவங்க அஞ்சு பேரும் உன்னோட இருக்கும் போது நீ ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஐந்து பலங்களும் உனக்கும் வரும் அப்படிங்கறத அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்ணன் அப்படியே நிறுத்தும் போது கர்ணனின் மனைவி ஏன் நிறுத்திட்டீங்க இன்னும் கண்ணன் என்னென்னலாம் சொன்னாரு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இன்னும் கண்ணன் ஒரு விடயத்தை சொன்னா அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே மனைவியும் எங்கிட்ட எதுவும் நீங்க மறைக்க தேவையில்லை வெளிப்படையா நீங்க எது வேணாலும் எங்ககிட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்ணனின் மனைவி சொல்ல கர்ணன் மேலும் தொடர்கிறான் அது மட்டும் இல்ல துரோபதி அந்த ஐந்து பேருக்கு மனைவி இல்ல உன்னோட சேர்த்து ஆறு பேருக்கும் மனைவி ஆகிவிடுவான் ஏன்னா அவங்களுடைய தாய் குந்தி அந்த மாதிரி ஒரு கட்டளையிட அதத்தான் அந்த அஞ்சு பேரும் கேட்பாங்க அதனால துரோபதி உனக்கும் மனைவியா இருப்பான் இதையும் கொஞ்சம் நீ யோசிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கண்ணன் என்னிடம் சொன்னதாக கர்ணன் கர்ணனுடைய மனைவி கிட்ட சொல்றாரு இதை கேட்டோனையே கர்ணனுடைய மனைவிக்கு கண்ணில் இருந்து நீர் தழும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு கர்ணனின் மனைவியும் சொல்றான் ஆகவே கண்ணன் வந்து உனக்கு எல்லாத்தையும் தரன் சொல்லியிருக்கான் மரணம் இல்லாத வாழ்க்கை அஸ்தினாபுரத்துக்கு அரசன் மேலும் பஞ்ச பாண்டவர்களின் பலம் அவங்களுடைய மனைவியும் தரன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல துரோபதிக்கும் உனக்கும் என்ன இருந்தது அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் கருணா அதனால இப்ப கண்ணன் சொன்னது பெரிய விடயம் கிடையாது நீ என்ன பதில் சொன்ன அத முதல்ல சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்ணனின் மனைவி கேட்கும் போது அந்த சமயம்தான் கர்ணனுடைய முகத்துல சின்னதா சிரிப்பு வருது எனக்கும் துரோபத்திக்கும் என்ன இருந்தது அப்படிங்கறத உனக்கு தெரிஞ்சாலும் எப்ப நான் உன்னுடைய கை பிடிச்சனும் அப்பவே என்னுடைய வாழ்க்கையில வேற எந்த பெண்ணும் கிடையாது அப்படிங்கறத நான் ஒரு சத்தியமாவே எடுத்துக்கிட்டேன் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் கைப்பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஈரேழு ஜென்மங்களும் கைப்பிடிப்பேன் ஈரேழு ஜென்மங்கள் உன்னையும் கைப்பிடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு கர்ணன் உடனே கர்ணனின் மனைவி அப்படின்னா கண்ணனிடம் ஒரு <laughs> அவனை விட்டு நான் எப்படி வர்றது ஒரு கலையை கத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஏதாவது ஒரு போட்டியில நான் போட்டியிட கூடாது அதுக்கும் எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லி என்னை ஒதுக்கி வச்சாங்க அந்த சமயம் இந்த உலகே என்னை ஒதுக்கி வச்ச மாதிரி தான் இருந்தது ஆனா ஒருத்த மட்டும் வந்து பிறப்பால் எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் கிடையாது ஒருவனுக்கு திறமை இருந்தால் அவனுக்கு தேசமே கொடுக்கலாம்னு சொல்லி அத்தனை பேர் முன்னாடி என் தலையில மன்னன் என்ற மகுடம் சூடினான் துரியோதனன் அப்படிப்பட்டவனை விட்டுட்டு வந்து நீ பஞ்ச பாண்டவர்களோட சேருன்னு சொல்றியே இப்படி ஒரு துரோகம் மட்டும் நான் துரியோதனனுக்கு பண்ணுனன்னு வச்சுக்கேன் பீமன் போர்க்களம் தான் வந்து துரியோதனனை கொள்ளணும்னு இல்ல நான் போயிட்டு தெரிஞ்சாவே அவன் உயிரை விட்டுருவான் நீ சொன்ன ஹஸ்தினாபுர தேசமோ இல்ல பஞ்ச பாண்டவர்கள் என்னும் சகோதரர்களோ இல்ல துரோபதியோ இவங்களை விட நான் தாய் பாசத்துக்கு தான் அதிகமா ஏங்கினேன் குந்தியும் எனக்கு கிடைக்க போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருந்தாலும் துரியோதனனை விட்டுட்டு வந்தாதான் எனக்கு என்னுடைய தாயே கிடைப்பானா எனக்கு தேவையே இல்லை முன்னாடி என்னமோ சொன்னியே என்ன சொன்னேன் துரியோதனன் கூட இருந்தா எனக்கு மரணம் ஏற்படும்னு சொன்னியேன் அதுல இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு தான் இப்ப வந்து நீ பேசிட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னியே துரியோதனனை விட்டு வந்து நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரசனாக வாழ்வதற்கு பதிலாக துரியோதனனிடம் சேர்ந்து நான் செத்தே போயிடுறேன் 
ஒன்று மட்டும் நல்லா யோசனையில் வச்சுக்கண்ணா நீ எப்படி அர்ஜுனனை நம்பி இந்த போர் நடத்துறியோ அதே மாதிரி துரியோதனன் என்ன நம்பி இந்த போர் நடத்த போகிறான் இந்த மாதிரி என்கிட்ட வந்து நீ பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு பதிலாக என்னிடம் இருந்த அர்ஜுனனை எப்படி உயிரோட காப்பாற்றுவது அப்படின்னு சொல்லி நீ கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டுரு அதுதான் இப்படிப்பட்ட நிலைமை இருக்கும்போது சரியா வரும் அப்படின்னு கண்ணனிடம் நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி கர்ணன் சொல்லும் போது கர்ணனின் மனைவி அவங்களோட மனசுக்குள்ள என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா இவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சொர்க்கமே கிடைக்க போகுது அதையும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம மரணத்தை வரமா பெற்றுட்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்ச கருணனின் மனைவி கருணனை பார்த்து உங்களை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாவும் இருக்கு அதே சமயம் குந்தி மேல எனக்கு இருந்த ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இப்ப போயிருச்சு அவங்க மேல எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கோபம் வருது இவ்வளவு வருடங்களா உங்களை தனியா விட்டுட்டு இப்படிப்பட்ட வேதனையில உங்களை தவிக்க விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லும் போது அதற்கு கருணன் சொல்றான் இல்ல இந்த விடைய நாங்கள் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்ணனிடம் நான் ஒரு விஷயத்த கேட்டேன் அது என்னன்னா சரி இவ்வளவு விடயங்கள் எனக்கு நீ சொன்ன நான் அதை எல்லாம் மறுத்துட்டேன் ஆனா நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்ல போறேன் அது எனக்காக நீ கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது கண்ணன் சொன்னா இதுல எந்த ஏமாற்றமும் எனக்கு கிடையாது ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நீ இப்படிதான் சொல்லுவேனு ஆனா இருந்தாலும் ஒரு முயற்சி செய்யலாமே சொல்லிதான் வந்தேன் அந்த அஞ்சு பேருக்கு மட்டும் நான் மாமன் இல்லடா உனக்கும் நான் மாமன் தான் சொல்லுக்கருனா உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் தான் குந்தியோட முதல் மகன் சொல்லி குந்திக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது கண்ணன் சொல்றான் இன்னும் தெரியாது இனிமேல் தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது கருணன் சொல்றான் இவ்வளவு வருடங்கள் தன்னுடைய மகன் உயிரோட இருக்கானா செத்துட்டானா இல்ல எங்க இருக்கா எப்படி இருக்கான்னு சொல்லி இருக்கிற வேதனை இருக்கு அது மிக கொடுமையான வேதனை அப்படிப்பட்ட கொடுமையிலேயே என்னுடைய தாய் இன்னும் இருக்கா சரி அதை விடு நான் தான் அண்ணனு சொல்லி தயவு செய்த அந்த பஞ்ச பாண்டவர்களான என்னுடைய தம்பி கிட்ட சொல்லிடாத இப்ப நீ என்கிட்ட வந்து முன்னாடி இருக்கிறத பஞ்ச பாண்டவர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள்னு சொல்லியும் நான் போர் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் ஆனா அந்த அஞ்சு பேர் அப்படி இல்ல கருணன் தான் அவங்களுடைய அண்ணனு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா என்னை எதிர்த்து போரிட மாட்டானுங்க ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போர் நடந்தே ஆகணும் அதற்கு காரணம் இது தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் நடக்கும் போர் அதுவும் இல்லாம இந்த போருக்கும் துரோபத்திற்கும் நடந்த அநியாயத்திற்கும் நானும் ஒரு காரணமா இருந்துட்டேன் இந்த சமயம் நான் வந்து அவங்களோட இருக்க முடியாது அதனால தயவு செய்து நான் தான் அவங்களுடைய அண்ணன்னு தயவு செய்து நீ எப்பவும் அவனு கிட்ட சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லி கருணன் கேட்கிறாரு அதற்கு கண்ணன் சொல்றாரு போரை எப்படியாவது நிறுத்தணும்னு சொல்லி நான் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா என்னை சுத்தி இருக்கிற அத்தனை பேரும் என் வழிக்கு வரவே மாட்டேறீங்க போர் நடந்தே ஆகணும்னு சொல்லி போர் நடக்கிறதுக்கு தான் எல்லாரும் வழிவகுத்து விடுறீங்க சரி உன்னோட அஞ்சு தம்பி கிட்டையும் நீ தான் அவங்களுடைய அண்ணன்னு நான் எப்போதும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணன் கருணன் கிட்ட சத்தியம் பண்றாரு இதை தொடர்ந்து தான் போர்க்களத்துல கருணன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் குந்தி தேவி வந்து மகனே மகனே சொல்லி அழுகும் போது தர்மன் கண்ணனிடம் கேக்குறான் எவனோ ஒருத்தர் செத்திருக்கான் அதுவும் துரியோதனன் மாதிரி உறவுக்காரனா உறவுக்காரனும் இல்ல அவனே ஒரு தேரோட்டியின் மகன் அவன் செத்ததுக்கு எங்கம்மா போய் ஏன் அழுகுது அப்படின்னு சொல்லி தர்மன் கண்ணனிடம் கேட்க அப்பவும் கண்ணன் கருணனுக்கு பண்ணி கொடுத்த சத்தியத்தினால நான் அதை சொல்லக்கூடாது நேரம் நீ போய் உங்க அம்மா கிட்டே கேளு இப்ப இந்த விடயத்தை தான் நான் கண்ணனிடம் சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி கருணன் கருணனுடைய மனைவி கிட்ட சொல்லும் போது கருணனுடைய மனைவி கண்ணீரோடு கருணனை கட்டி அணைச்சுக்கிறான் அவளிடம் எந்த வார்த்தைகளும் இல்ல சோ இதுதான் அந்த புத்தகத்துல இருந்த கருணனுக்கும் கண்ணனுக்கும் நடந்த உரையாடல் இன்னும் கருணனை பத்தி நிறைய தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் நன்றி